Los campeones de la Copa Mundo de Pista en Cali, los campeones del mundo, los campeones olímpicos y los campeones nacionales se darán cita en el Gran Caracol de Pista. Todos hacen fuerza para que haya buen clima mañana en la tarde y se puedan iniciar las competencias. La principal preocupación para los velocistas alemanes, los más rápidos del mundo en la actualidad, es que el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez no esté echado. Esperamos que el clima ayude, que no llueva. Es mi primera vez en la pista y busco la mejor forma de competir en ella. Un velódromo abierto genera condiciones de carreras distintas para los corredores y obliga a variar la táctica para cada competencia. Tendremos mucho viento, eso afecta principalmente la escogencia de la línea de carrera. A pesar de las variables en la pista, los mejores del mundo demostrarán en Medellín su potencia en el sprint. En la Copa Mundo de Pistas de Cali, cuatro alemanes disputaron las medallas de oro, plata y bronce en la velocidad pura. Primero entrenar y luego mejorar cada aspecto paso a paso para ser más rápido. Los teutones Maximilian Levy y René Enders hacen parte de la tripleta dueña del récord mundial de la velocidad por equipos y son los principales candidatos para la medalla de oro de esta especialidad en Londres 2012. Seguimos hablando ahora de disciplinas sobre ruedas, pero pasamos a los deportes a motor. Tomás Puerta, el motociclista antioqueño, termina su temporada nacional e internacional en el latinoamericano que tendrá como sede a la capital del país. El piloto antioqueño Tomás Puerta le da los últimos ajustes a su Kawasaki KX450F, con la que competirá en el Campeonato Latinoamericano de Motovelocidad este fin de semana en Tocancipá. El gran evento va a ser el domingo, que va a ser el latino de Super Sport, ya la vez vamos a correr la categoría de Supermotar el mismo día. Va a ser viernes, entrenamiento, sábado, clasificación, domingo, carrera. Los mejores pilotos antioqueños que corren en las principales categorías del mundo estarán presentes en la competencia y Tomás intentará recordar aquellos tiempos en los que dominaba a placer las válidas nacionales de motovelocidad. No volví a correr 200 aires ni las categorías pequeñas pues porque yo vendí la misma y así para correr en Estados Unidos, pero de todas maneras los amigos y, y todo sigue ahí y el nivel sigue mejorando. Tomás Huerta competirá en el campeonato nacional en la categoría de 200 centímetros cúbicos refrigeradas por agua y en el latinoamericano en la máxima categoría del supermotar. Y un evento internacional para rematar el año vivirá el municipio de Guatapé. Se trata de la Copa Continental de Voleibol Playa, que entre otras cosas es clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Londres. Ya se encuentran en el municipio de Guatapé las cinco delegaciones que participarán este fin de semana en la Copa Continental de Voleibol Playa. Esto empezó en el año pasado, éramos 10 países, quedamos 5, así que ahora quedamos los países supuestamente más fuertes. Y bueno, son cuatro días de competencia donde juegas ocho finales y bueno... A dar todo, a no dejar nada. Las hermanas Galindo, favoritas de Colombia, ya hicieron el reconocimiento al escenario deportivo, donde participarán y buscarán un cupo para los Olímpicos de Londres. Bueno, yo creo que la tensión se genera desde que estamos jugando por un cupo para los Olímpicos. Eh, ser sede siempre va a ser beneficioso, pues, porque está uno en casa, eh, tiene la gente que lo quiere que viene a verlo eh, y hay mucha gente que lo apoya a uno, entonces eso es muy importante. Los países que jugarán son Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela. Un espectáculo deportivo con las mejores jugadoras de Sudamérica que usted podrá disfrutar en Guatapé desde mañana hasta el próximo domingo. Bien, bien, igual somos países que ya nos conocemos desde tiempo atrás porque nos encontramos en todas las etapas sudamericanas, entonces creo que es un juego muy tú a tú, creo que los partidos van a ser muy interesantes. Mañana a las 8 am será el primer juego entre las hermanas Galindo de Colombia y la dupla venezolana. A las 5 y 30 de la tarde mañana, el gran caracol de pista por la señal de Teleantioquia. Hasta aquí los deportes. Desde el Centro Comercial San Diego les damos la bienvenida a los colores del entretenimiento en Teleantioquia Noticias, con las buenas noches muy frías, por cierto, Mónica, ¿qué tal esta noche de velitas? Muy fría esta noche de velitas que esperamos se caliente precisamente con esas luces que se encienden hoy. Un saludo para ti por supuesto para todos ustedes en casa. Iniciamos hablando de moda y una propuesta que llega a la ciudad con toda la tendencia del estilo europeo. Llega a la ciudad una propuesta de moda masculina con toda la información que dictan las grandes capitales del mundo como Milán, Londres, París y Nueva York, pero adaptada a la figura del hombre colombiano. Aquí en Colombia tendemos a usar la talla que no nos corresponde. Una persona, he visto llegar aquí personas preguntando por talla 34 cuando lo que tienen eh, 
lo que deben llevar es una talla 30. No sé, es como una costumbre usar la ropa demasiado grande. Pero, ¿qué no debe faltar en el closet de un caballero? En el closet nuestro nunca deben faltar unos muy buenos zapatos negros, ojalá unos buenos zapatos cafés, un jean oscuro que podamos formalizar con una chaqueta o con un blazer. Si uno puede tener un solo vestido, es mejor tenerlo azul. Las camisas blancas son fundamentales. Uno con camisa blanca va a la fija siempre, porque la corbata le pone el toque distinto, la corbata te cambia completamente la pinta. Una colección cargada de detalles, diseño y color para el hombre de hoy que se ve y se siente de espíritu joven. La noche de las velitas Mónica es una de las fiestas más tradicionales en todo el país. Una celebración que es para vivir en familia y para hoy darle la bienvenida a la Navidad. El día de las velas, noche de velitas o las velitas como suelen llamarlo, es una de las más tradicionales fiestas de Colombia y se celebra en la noche del 7 de diciembre en la víspera del día de la Inmaculada Concepción de María. Este día marca el comienzo de las fiestas navideñas en el país. Es muy bueno para estar en familia eh, alrededor de todos los hijos, nietos y bisnietos prendiendo las velitas con mucho cuidado que nos vamos a quemar. Aprovecho la oportunidad para decirles sobre la pólvora. Hombre, no quemen pólvora. Y que Medellín se encienda con ese poco de velitas. Estupendo porque le queremos dar no solamente al departamento y no al país el ejemplo de que tenemos una esperanza de vida en estos momentos tan difíciles. Para mí el Día de las Velitas significa una fiesta familiar, un momento para estar en familia y pasar feliz. Además de ser un dogma de fe que declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado, es un día para celebrar y compartir en familia el inicio del mes más colorido y divertido para muchas personas. Bienvenida a la Navidad. Y desde hoy comienza un fin de semana largo, por eso nosotros les presentamos una completa agenda con diferentes actividades. Y géneros musicales que van desde la música electrónica, el Mesías de Händel y Fito Páez, una agenda navideña en los colores del entretenimiento. Prográmese para mañana 8 de diciembre con la mejor agenda para este festivo. No se pierda en el Teatro Metropolitano la Orquesta Filarmónica de Medellín en escena interpretando la vida de Jesús en El Mesías de Handel. La fiesta continúa en el Centro de Eventos Forum con uno de los mejores DJs del mundo y por primera vez en Medellín, Steve Aoki. Para los amantes del rock, no se pueden perder este próximo 10 de diciembre en el Coliseo Cubierto de la Universidad Pontífice Bolivariana a uno de los más grandes cantautores de este género musical, sí, Fito Páez. Así que ya tienen la agenda para que se programen a partir de mañana. Despedimos los colores del entretenimiento de Teleantequia Noticias desde el Centro Comercial San Diego, deseándole por supuesto a todos una muy feliz noche de velitas. Nos despedimos con música, esta vez con una propuesta urbana del cantante Fer. Canta en inglés para incursionar en el mercado internacional. Con su video, gracias a ti, nos despedimos. Feliz noche para todos. Caminando bajo el cielo azul, veo el reflejo en la luz. Desde pequeño Fer creció entre instrumentos y trabajó con grupos underground de la ciudad y hoy su recorrido lo lleva a proponer su música bajo el género electrourbano. Es una mezcla de sintetizadores, pianos, con una mezcla de, de, de música eh, muy dembow, lo que se está manejando pues como aquí en Colombia, lo que es el género urbano, también muy influenciado por cosas muy americanas. Un joven paisa que le apuesta a interpretar canciones en inglés y con esta, gracias a ti, ha ingresado a los mercados de Miami y Houston. Una historia romántica que ya se roba el corazón musical de los antioqueños. Yo soy feliz, feliz por ti, amor. Gracias a ti, no hay soledad. Hasta aquí las noticias. Sigan en Teleantioquia con Por Su Salud. Muévase pues y luego Deporte en Vivo. Las noticias regresan mañana a la una de la tarde y ocho de la noche. La emisión de la noche después del ciclismo. Gran caracol de pista desde las cinco y treinta de la tarde. Hasta aquí las noticias por hoy. Que pasen feliz noche.